大家好，我是刘毅。冬季进补也别总是吃大鱼大肉，也要吃一些素菜，均衡营养。今天就用平菇和油菜搭配，跟大家分享一款非常适合家庭做的素菜——平菇炒油菜的家常做法。鲜香味美，清淡又不失营养，老少皆宜，下酒又下饭。但是要想做好，也有小技巧。大厨今天分享详细的做法，您一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先准备新鲜的平菇一百克左右。做这一类似的菌类食材，一定要选择新鲜的。新鲜的蘑菇吃起来味道鲜美，口感才好。什么是新鲜的呢？看这种颜色比较鲜亮，拿在手中分量很轻，用手一捏不出水的这种最好。这就是所谓的干平菇。如果拿在手中一捏出水的那种，最好不要购买，先切下根蒂不要，然后放入有清水的盆中，放入稍微多一点的食盐和适量的白醋，用手先摁一下，让平菇都浸泡在水中，这样能够给平菇起到一个杀菌的作用，而且在清洗的时候，表面这些残留。能够很好的去除。接着准备新鲜的油菜，有的地方叫上海青，也叫小糖菜，大概半斤左右。像这样用手一片一片的掰下来，这样在清洗的时候能够清洗的更干净。掰好后放入十克的盐。然后倒入清水，先浸泡五分钟，这样才能够将油菜很好的清洗干净，而且炒出的油菜颜色还更加翠绿，不易发黄。记住这个小技巧。接着用手把浸泡过的平菇慢慢的清洗干净。最好是清洗两遍，清洗至水中看不见杂质，平菇表面颜色鲜亮就可以了。然后再撕成大小均匀的块稍微撕小一点，这样在炒制的时候成熟快，受热更均匀。接着把浸泡过的油菜也清洗干净。清洗的时候要注意，油菜帮的位置泥沙和杂质最多，一定要一片一片的清洗干净。再准备红辣椒一个，清洗干净。这个主要是用来搭配颜色的，没有的可以不放。喜欢吃辣的也可以放入干辣椒段油菜最好是要清洗两到三遍，这样吃起来更健康。清洗干净后，捞出控干水分，然后把比较宽的油菜帮要改下刀。这样在炒制的时候成熟快，受热均匀。今天这个做法更适合家庭操作，不用过水。这样炒出的油菜吃着口感好，营养不易流失。接下来准备小料，大蒜两颗，先拍破，然后再剁碎。大葱适量，切成葱花，切好放入盆中。红辣椒切少许的就可以，主要是搭配颜色，让菜品看起来更加有食欲。
食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅烧水，先来穿烫平菇。水开后，下入平菇。菌类食材最好是在食用之前穿下水，去除菌类的草酸残留，吃起来才更健康。穿烫的时间也不需要太长，要不然会影响鲜味和口感。开锅后穿烫三十秒钟即可捞出，然后倒入凉水盆中过凉。凉透后捞出几干水分，这样在炒制的时候就可以减少出水。接下来另起锅，把锅烧干，放入适量的葱油，再放入少许的猪油，提味增香。用混合油炒素菜，味道最香。当然，不喜欢吃猪油的可以不放。油热后，先下入葱蒜，用中小火煸炒，炒至葱蒜微黄，香味才浓郁。这时候倒入平菇，把火稍微要开大一点，用勺子翻动，炒出平菇里边多余的水分，炒出香味。然后倒入控干水分的油菜。这时候，家庭小灶一定要把火开到最大，这样可以减少炒青菜出水，而且还更容易入味。保持大火翻炒大概一分半钟左右，把油菜炒至稍微发软，然后放入红椒块，继续翻炒均匀。再次翻炒四十秒钟，开始调味，放入适量的盐、半勺的鸡精味精和少许的白糖，火味提鲜。继续保持大火翻炒均匀，化开调料。炒至油菜全部变软，用水淀粉割割薄芡，让这道菜吃起来滑嫩又入味，而且颜色还更加的鲜亮好看。保持大火翻炒个五六七八下，最后再放入少许的香油，推匀后即可关火出锅，装入盘中。最后简单总结下，家庭小灶炒这道菜，在炒制的时候一定要把火开到最大，要不然炒制的时候特别容易出水，而且还不容易入味。这样一道咸鲜适口的平菇炒油菜就做好了。更多家常菜，请关注“留意美食”。感谢您的支持，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。